eh, hoy, fíjate que llama la atención aquí que no, no, no se malentienda que se está defendiendo a Vicente Fox porque de ninguna manera, pero ah, llama la atención que el presidente pues se fue más que por el tema de la corrupción hoy, por pues un tema que pues puede ser polémico, pero pues habla sobre los negocios y que pues es eh, digamos pues reprobable que después de ser presidente de México se dedique a este tipo de negocios vamos a escuchar qué fue lo que dijo bueno, acerca de lo de la eh, marihuana o la comercialización de la marihuana, pienso que es totalmente reprobable que quien ocupó un cargo como presidente de México decida dedicarse a un negocio de esa naturaleza. Una cosa es el consumo. El que una persona de manera libre y si lo permite la ley pueda consumir marihuana. No sé los detalles de la legislación actual, creo que hay una porción que una persona puede consumir. El asunto es la comercialización, el hacer un negocio de eso. Y más si se ocupó un cargo tan importante como el de presidente de México, independientemente si es legal o no, es a todas luces una inmoralidad. Eh, pues Adriana, ya lo decíamos ayer un poco en la mesa de periodistas, que son dos planos en los cuales hay que analizar esto. Por un lado, no es exactamente la venta de la marihuana en sí, sino, sino de productos derivados de la marihuana, de la cannabis, específicamente lo que se llama CBD. Y eso pues es un negocio legal, es decir, está autorizado. Hay tiendas en todo el país. ¿Cómo se adquirieron? Esa es otra historia. ¿Cómo se adquirieron los permisos? Pero la comercialización de productos derivados de la marihuana, la CBD, pues tiene legalidad y eh, pues son cosas para dolores musculares, relajantes. Yo he estado en alguna de esas tiendas y he preguntado, oiga, pero ¿vende también en porciones para poder fumar? No, 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 claro que no. ¿Vende algo que implique la compra de la marihuana en sí? Digo, tratando de meter qué hilo para sacar hebra o al revés. este Y te dicen, no, 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 o sea, no es nada de eso. Lo otro sí me parece que es un plano el de la moralidad política. Un presidente de la República debe preservar su imagen, su investidura, para no andarse mezclando en asuntos que puedan afectar esa imagen de quien estuvo al frente del, eh, de, del país. Más si en tu propia gestión, y pienso en Vicente Fox, hubo, por ejemplo, la fuga del Chapo Guzmán en su momento y cuando se incubó ahí todo el contubernio entre crimen organizado y políticos en el poder eh, con Genaro García Luna, que se incubó, que inició la carrera ascendente de García Luna durante el foxismo. Eso y la manera como se adquirieron las, los permisos a última hora, cinco días antes de terminar el periodo de Peña Nieto, creo que sí es válido. Pero lo otro, pues sí, es otro terreno, Adriana. Julio, y además no sé si has visto también que llama la atención que están en los medios de comunicación, parece que hay una campaña también para hacerle eh, publicidad a esta empresa, sobre todo creo que es Paradise. Sí. Se, entiendo que hay eh, algunos eh, de los socios, son personajes como... Roberto propio, Palazuelos. Este actor, este ex intento de, 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 de también de, de, de político, bueno, o todavía, pero este tipo de personajes, incluso creo que uno de los que participan en Shark Tank, este, o en esta, un empresario sí. como de cierto, de cierto nivel, voy a ligarse en, en esas condiciones con alguien como Vicente Fox, pero tiene en su Instagram, pues una cantidad de cuestiones muy públicas sobre este tema, eh, pero bueno, hoy hace hincapié al presidente en que tras la salida de, de ser eh, presidente, pues se dedique a este tipo de negocios. 